这是东京跳蚤集市的第二天。第一天我们逛的其实挺累的，买了很多东西都没拿回酒店，都放在摊主这儿，准备今天轻装开始，慢慢的逛，好好淘一淘。今天是周末，所以人异常的多。这是排队过马路呀，这么多的人，有警察还维护秩序。这个集市一共举行三天，每天呢都要门票。如果在网上购买是一千五日元，如果在现场呢就是两千，所以在网上提前购买比较划算，还特轻松。进场也得排队，人真多呀、啊！蓝色的是吗？这是卖什么呢？手绢儿？那手指设的吧？嗯，这边不看了，全是新做的，去往前面做看看。看看这是什么呀？人真多呀！干嘛呢？好多小窟窿。这果实也不像果实。这个多好看，暖壶好看。小热水壶，因为七八十年代的。这是叫金属，倒水的时候一张开了，挺好看这个，信封啊，对，老信封，拍照也挺好的。嗯，是。它这是怎么用的哦？揪起来，放下来就再压扁，它就可以就翘起来了嘛。嗯，就有点像那种以前锁文件那个样子，就压下来。买一个这个挺好玩的。嗯，打过去不照，它那个照片就直接把这东西扣上去。这种信封叫哥伦比亚扣信封，或者多用途扣信封，设计特别实用，金属扣很结实，能多次使用，不仅能保护里边的文件，还方便频繁取用。从二十世纪中期开始就一直特别受欢迎。我们淘的这个好像有防水功能，我喜欢它的颜色。不知道，两千八，千吧。哦、oh, ，信的是，哪一个？一万三。嗨，哎。没干净吗？哎，我看这地球也挺好看的。金马赛可能啊，存钱罐儿是吧、嗯、？OK OK， 我给他一毛。一休 OK， 嗯嗯，卖的吧，装饰用的。大家好，我是吴晨，现在正在东京的国营昭和纪念公园。这次市场持续三天，很多古董杂货和 vintage 的摊位，还有美食、音乐和各种街头表演。这是一场令人兴奋的寻宝之旅。如果你也喜欢跳蚤集市，请关注我吧，足不出户也能和我一起逛集市。如果你对我在集市上淘到的宝贝感兴趣，记得查看说明区哦。喜欢我的频道，请点赞和留言。大家的支持是我制作更多视频的动力。哎，我看看那个，这人的好质感好奇怪，完全新的是吧？哎，我是。これで再生のあれを変えるんです。スピードを。だこんにちはって言ったこんにちは。今で来ます？電池がもう入れても反応しないから。眼球老爹，哦，他可以复读，这我觉得特别好看，我觉得特别复古，是吗？好可以录音，欢迎你哦。但是他不知道能不能用。哦，就是玩了是吧？
手術科室に3班。ああ、面白いです。眼球老爹是来自经典动画片《鬼太郎》的一个重要角色，虽然是妖怪，但却非常可爱。眼球老爹经常为鬼太郎提供智慧和指导，帮助他对抗各种邪恶的妖怪。鬼太郎由著名漫画家水木茂在一九六零年创作。在日本文化中，妖怪既可以是恐怖的，也可以是可爱的。就像眼球老爹这样的角色，他们经常出现在各种故事和传说中，反映了日本人对自然界的敬畏和对未知世界。的想象力，嗯，就是那个一百年前的蒙古。这个藏族的，这是这应该藏族。哇，好看一下，好看，这照片太好看了。嗯，我这摄影太漂亮了。下课时就是以前那种修道士，你知道吧？嗯，对，特别简朴朴素，然后就特别功能特别多，这上面可以挂椅子、挂衣服，然后这种储藏空间设计的特别好，手工做的。对，他所有家具都自己手工做的。下课风格特别喜欢。我看上几本书，准备转一圈回来买，因为太沉了，特别可惜。后来再回来就找不到了。亮了。嗯，亮了。就这电池吗？精品电影，看这边价格合适吗？差不多这件儿了，一万多块钱。跟精品现在不一样，六十年代了。你看这个布多逗。挺好看的。小八宝漂亮的颜色，全是那种。这是干嘛用的呀？不知道，应该产糖啊，是产砂糖类的小犬。好看、啊。你看这里面小字。哦，还有小字儿啊、嗯。哦。这个真好看。这、嗯、可爱啊、嗯。你看这个也挺好的，捞面条。对，这它的把子漂亮。嗯。颜色。把儿特好。漂亮。特别喜欢。六十年代。你看这个小玻璃杯，这是复古哈，复古的蕾丝小蕾丝茶垫儿。温泰纸老的。嗯，特朴素的那种。九十年代，这鞋子，嗯，底下还有吗？这有一个水晶门把手哎，啊，大阪那家儿，咱们以前去过一次，特远。哦，是他们家呀？就我还陪他们家狗。买了两个那个玻璃棍儿，你记得吗？啊，他们家一狗，对，哦，是他们家呀。我知道他家狗。我知道就是。新做的。老的。老的。小玻璃把手。嗯，这个好看。这个好看。这个好看。这个。你要拿过来闻闻。给我。塑料的。还玻璃的。这塑料的，这玻璃的。其实它产地够大，但是它那个是绿色的。嗯，这是什么呀？挺好玩的，这是打刻印的哈。嗯、这小车体的。这是干嘛的呀？这俩杯子好看，银的是吧？这是喝咖啡的，这个啊，做手工的，各种玩儿哈，是可以画画啊，写明信片的。
，感谢大家的收看，我们还有一期呢，下期再见。